بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئرس آپ کے سامنے ہم آج پھر کچھ انٹرویو کوشچن لے کر آئے ہیں ہمارے ایک دوست نے اسٹوڈنٹ نے ہمیں ایک سجیشنز دی تھی کہ سر آپ جو انٹرویو کوشچنس پہ کام کر رہے ہیں پلیز اگر آپ ساتھ اس کے آنسر بھی مینشن کر دیا کریں تو بہت بہتر ہوگا تو اس لیے اس کے آنسر بھی میں جو ہے وہ ساتھ مینشن کر رہا ہوں ٹھیک ہے نمبر فسٹ کوشچن کے اینی ٹو کوالٹیز اینی ٹو کریکٹرسٹکس آف گڈ کوشچن ایئر اس طرح یوں تو اچھے کوشچن کی کافی زیادہ جو ہے وہ کوالٹیز ہوتی ہیں کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں میرٹس ہوتی ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی دو ایسی خصوصیات بتا سکتے ہیں ایک اچھے کوشچن ایئر کی تو ایک اچھے کوشچن ایئر کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جتنے کوشچن ڈیزائن کے وہ میوچل ایکسکلوسو ہونے چاہیے یعنی ایک دوسرے سے چینج ہونے چاہیے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا اور سیکنڈ کوشچن یہ سیکنڈ کوالٹی یہ ہے کہ وہ اتنے لینگتھی بھی نہ ہوں کہ جو ہے وہ اس کو رسپانس کرنے والے بور ہو جائیں اور اتنے ٹائم کنزیومنگ بھی نہ ہو بڑے کوکلی رسپانس کوشچن آپ کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن اف آر از ایکول ٹو زیرو جس کو ہم کوفیشن آف کوریلیشن کہتے ہیں از دیر این ایگزٹ اینی ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس اگر آپ کے پاس ایک پرابلم گیون ہے اور اس کا کوفیشن آف کوریلیشن جو ہے وہ زیرو کے برابر آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہم یہ رسپانس دیتے ہیں کہ اس یہاں پہ ویریبلس کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے تو کوشچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ آر از ایکول ٹو زیرو ہونے پر ویریبلس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا یاد رکھیے بالکل آر جو ہے کوشچن آف کوریلیشن یہ دو ویریبلس کے ان بٹوین لینئر ریلیشن شپ کو میجر کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویلو زیرو آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان پرفیکٹ نان لینئر ریلیشن شپ آ رہا ہو تو آر از ایکول ٹو زیرو کا مطلب ہے کہ دیر از نو لینئر ریلیشن شپ اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ویریبلز ریکارڈ ہیں ان کے درمیان پرفیکٹ اور اسٹرانگ جو ہو نان لینئر ریلیشن شپ موجود ہو ٹھیک ہے ہاؤ مینی پارٹس آف اسٹینڈرڈ ٹیبل جب ہم اسٹیٹسٹکل ٹیبلس بناتے ہیں تو اس کے یاد رکھیے گا فائیو امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں نمبر فسٹ از ٹائٹل نمبر سیکنڈ از کیپشن اینڈ اسٹرب نمبر تھرڈ از باڈی فٹ نوٹ اینڈ سورس نوٹ دس آر دا فائیو امپورٹنٹ پارٹس آف اینی اسٹیٹسٹکل اینڈ اسٹینڈرڈ ٹیبل ہے اچھا دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے ٹھیک ہے یعنی لیٹ سپوز اسٹوڈنٹ کے مارکس ہم نے لیے ہیں آپ کی کلاس میں لیٹ سپوز ایٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ہم نے جو ہے وہ مارکس لیے اور اس کا ایکس بار لیے یعنی ڈیٹا ہمارا را فارم میں ہمارے ایوریج فورٹی سکس پوائنٹ ایٹ آ گئی اب ہم نے اس کی گروپنگ کی کلاسفکیشن کی ٹیبولیشن کی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنائی وہاں سے ہمارے پاس ایکس بار کی ویلو فورٹی سکس پوائنٹ نائن ون آ رہی ہے تو آپ سے پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ڈیٹا وہی ہے را ڈیٹا آپ کو آنسر کچھ اور دے رہا ہے گروپنگ سے کوئی آنسر آپ کو اور مل رہا ہے تو یاد رکھیے گا اس کو ہم گروپنگ ایرر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہم گروپنگ ایرر کہتے ہیں ایسا ہمیشہ ہوتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا جو رسپانسبل ہوتا ہے وہ مڈ پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم گروپ ڈیٹا کا ارتھمیٹک مین کیلکولیٹ کریں گے تو وہاں پہ ہم ایکزمشن لیتے ہیں یعنی جب بھی ہم فارمولے میں ایکس لکھتے ہیں نا جس کو ہم مڈ پوائنٹ بھی کہتے ہیں کلاس مارک بھی کہتے ہیں تو لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک گروپ ہے ٹوینٹی سے لے کے تھرٹی تک اس کی فریکوینسی فائیو آ رہی ہے تو ہم اس کا مڈ پوائنٹ کیا لیں گے کیا لیں گے ٹوینٹی فائیو لیں گے نا یعنی ہم ایزیوم کریں گے کہ ہر ایک لڑکے نے ٹوینٹی فائیو مارکس لیے تو یہ ایک ازمشن ہوتی ہے اسی کی وجہ سے یہ ایرر آتا ہے اور اس ایرر کو ہم گروپنگ ایرر کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے نیم اینی ٹو ڈائیگرامس ہیونگ ون ڈائمینشن یا یونی ڈائمینشن آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈائیگرام ہے آپ کوئی بھی ایسے دو ڈائیگرامس کا نام بتائیں جن میں ڈائمینشنل کیا ہو ون ڈائمینشن ہو تو یاد رکھیے گا سمپل بار ڈائیگرام اینڈ ملٹی بار ڈائیگرام کیا ہوتا ہے یہ ون ڈائمینشنل ڈائیگرام ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ڈیفائن پروپیبل ایرر یہ پروپیبل ایرر کیا ہوتا ہے دس از ویری سمپل ایکچولی ٹو تھرڈ آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن از ایکچولی کالڈ پروپیبل ایرر یعنی ٹو ڈیوائڈ بائی تھری ٹائمس آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن از ایکچولی کالڈ پروپیبل ایرر اس کو ہم کوارٹائل ڈیویشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دا نیکسٹ کوشچن از ویری لاجیکل فسٹ کوارٹائل ڈیوائڈ فار دا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ان دا ریشو آف واٹ جب آپ فسٹ کوارٹائل کیلکولیٹ کرتے ہیں فائنڈ کرتے ہیں کمپیوٹ کرتے ہیں تو یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کو کس ریشو میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کوارٹائل ون میں ہم کیا کرتے ہیں این بائی فور کرتے ہیں نا یعنی ون اوور فور کرتے ہیں ون اوور فور ٹوٹل آپ
तो फर्स्ट क्वार्टाइल आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को वन रेशो थ्री पर जो है वो क्या करता है डिवाइड कर देता है इज इट क्लियर नेम एनी टू डायमेंशनल डायग्राम नेम है यानी आप ऐसे दो डायग्राम्स के नेम बताएं जो क्या हो टू डायमेंशनल हो ठीक है एक इसमें हमारे पास रेक्टेंगल्स आते हैं जिस तरह हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम भी क्या होता है सेट्स थ्यूरी को जब हम डायग्रामेटिक uh, एक्सप्रेस करते हैं तो वो रेक्टेंगल्स फॉर्म में होता है टू डायमेंशनल होता है इसी तरह हमारे पास जो सर्कल्स होते हैं जिसको जिसमें आपके पास एग्जाम्पल है पाई डायग्राम इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टू डायमेंशनल डायग्राम्स नेम थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स आपके पास जो क्यूब्स होते हैं सिलेंडर्स होते हैं एंड स्पेयर्स होते हैं दीज आर द ब्रिलियंट्स एंड आउटस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशनल है आपके पास वो कौन सा डायग्राम है जो नॉन डायमेंशनल होता है जिसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती तो याद रखना हमारे पास वो उसको हम पिक्टोग्राम के नाम से जानते हैं ठीक है तो डियर्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन विद आंसर अच्छे लगे होंगे इनशाला नेक्स्ट वीडियो में आपके हमारा दोबारा हाजिर होंगे असल